。咱们行动处理真是卧虎藏龙啊！处座，您的意思是，除了前秘书以外，处理还有其他内鬼？让苏三喜先跟军统过去找。曾叔叔，下午三点他要约见一个人，大概提前半个小时出发。你说你有新到任的交通员和陶大春接头的情报给我。明天你要去见新到任的交通员。是、啊。唐山好嘞。去贝勒路伏羲村八十六号找房东，说你要三零一号房陈先生的钥匙。沙海呢？沙海是不是出事了？你就别问了，马上走，一分钟都不能耽搁。
頑張れ周帝皇先生，银佐先生，嗯，嗯，幸会。苏所长，几天不见，你的能耐越来越大了。封锁我的行动处，你凭什么呀？啊！李处长，您先稍安勿躁。我给您看一个东西，您就知道我凭什么了这个是我在新道镇的军统上海区交通员身上得到的情报，您一定猜不到是谁在跟他接头。谁呀、啊？唐山海。他现在在什么地方？您放心吧，银佐将军会好好招待他的，会问一问清楚，这个叛徒是怎么样一次又一次的逃脱了毕处长您的追捕，然后潜伏在行动处里面兴风作浪。您刚才不是问我凭什么封锁行动处吗？是这样的，我来解释一下。因为我神不知鬼不觉的在那个交通员的情报上做了一些手脚，我让他们今天下午三点，在大方旅社的三零二号房碰头。所以等一下可能还要麻烦行动处的各位协助我前往那个地方，我们得来一个瓮中捉鳖。恭喜啊，苏所长！恭喜你又要立大功了。李处长客气了。由于考虑到害怕行动处里面还有唐山海的同伙试图通风报信，所以今天下午三点之前，还请行动处的所有人留在这里喝茶，不可以和任何外界的人取得任何联系，电话线也会被暂时切断。当然了，这些都是银座将军的意思。李处长，你没有意见吧？当然没有了，我一定全力配合美机关的行动。果然识时务，特别佩服。陈队长好像对于唐山海是熟地黄这件事，一点也不吃惊。在特工总部的任何单位，都有可能发生任何事情，习惯就好。如果唐山海就是熟地黄的话，那么徐碧城就是他的同伙，你不可能不关心徐碧城吧？你骗得了小南，你骗不了我。挖出萝卜带出泥，你和唐山海和徐碧城肯定脱不开关系。
么样了？怎么样了？你没事吧？真的不能出去了，那碧城会不会出事儿啊？你想想办法，有什么能做的？你要是不方便，我帮你去做。我不能让你再冒险了。有什么冒险这一说？你别忘了，我可是影后，不是怎么知道不行呢？干什么呀，毕忠良先生？我是《中华日报》的记者陈深，我想问一问，关于唐山海是军统的卧底，您怎么看？行动处屡次抓虫未果，是不是有失职之嫌？你是替苏三省过来羞辱我的是吗，陈记者？你没面子，我也不好过，啊？怎么样，要不要跟我回去，开个剃头铺得了？说句实话，除了对苏三省的嫉妒之外，我心里还挺高兴的。哦，你相比起一心想立功的苏三省来讲，毕竟熟地黄才是我们的心腹大患，对吧？我不这么认为。或许熟地黄是想要情报，但我觉得他不一定想要你我的性命。可是苏三省这只狗，不知道什么时候就会变成一只老虎，反咬你我一口。你知道他是那种有仇必报的性格。他还想咬我，我就把脖子伸出来让他咬啊！不是有耐心，慢慢陪他玩。李小姐，你这怎么了？啊、你这吓我，李小姐，李小姐。李小姐，你怎么了？李小姐，你怎么了？你别吓我呀，李小姐！啊，小南怎么在这儿？李小姐，啊，小姐怎么了？说话呀，李小姐！李小姐，你怎么了？啊！哎呦，李小姐，你别吓我！李小姐，我喂他。哪儿？喂，喂在哪儿？啊！喂他。李小姐，怎么办呢？这，这，小南你怎么了？啊，头儿，胃疼。不胃疼呢？我看看。不行，去医院。走，走。不行，下午三点之前谁都不可以离开。他已经疼成这样了，去趟医院怎么了？苏队长，这要出人命的，他又不是我们处理的人。不行，苏队长，救我！老师带着我送回去。你走，头，头，这边，这边。你要让他疼死在这儿，涛，你真大方。哪、那个医院离这最近？万航渡路上的同仁医院。飞车，好。
能忍下来。等一下，你们不能进去，在外面等等。所长，您不回去了吗？不回去了，处理有涩谷，涩谷在那儿看着，谁也走不了。哦现在传递消息的唯一机会就是从这里出去，去医院。但是很难，他们会抓旅馆所有的人，然后无情的杀害。任医生，李小姐，你之前是不是有严重的胃炎史？我怀疑你是食用了刺激性的食物，导致急性胃炎发作。先给他用镇痛药，然后再给他注射进口的盘尼西林。好。对陈深来说。这无疑是一个无比煎熬的日子。唐山还已经暴露，这会牵连到自己吗？徐碧城能否逃脱苏三省的魔爪？已经被送往医院的李小南，又能否顺利的送出消息？一切的一切，都像一颗颗未知的定时炸弹，不知会在何时将它炸得粉身碎骨。在这样的困境中，如何才能绝地反击呢？这管用吗？我上一次喝绿茶的时候，疼得快晕过去了。从那以后，十多年没再喝过它。哎，要我还是算了。你犯不着为我受这样的罪啊。谁说是为了你的？为了那些无辜的百姓，受点罪算什么呀？记住了吗？放心吧，我记台词的功夫可是一流的，一次都不会差的。同样经受着煎熬的人，还有苏三省。苏三省深知，成败在此一举。看似极大赢面的局面，如若一招不慎。便极有可能会给隐藏在暗处的敌人翻盘，他绝不能给敌人任何喘息的机会。嘘，李小姐得的是急性胃炎，给她注射了盘尼西林，吃了止疼药
，石一桥应该就没什么大碍了。我送他去病房，你们去办个住院手续吧。好，谢谢。你陪他去。好。好哎，小心。强，你好好给我在这守着，帮我照顾好李小姐。我回来之前一步都不要离开。去，好。毕忠良的心里雪亮了，李小楠突然发病。十分蹊跷。虽然他不知道陈深在筹划着什么，但直觉告诉他，陈深在做小动作，而且极有可能成功。但他一点也不想拆穿陈深，因为他很清楚，一旦苏三省在此次的抓捕中大获全胜，自己就会在行动处被彻底弃用。而深知自己再难脱身的唐山海，此时唯有默默祈祷，徐碧城能侥幸脱险。四个队长，请出发吧。开始。感谢毕处长把行动处的同僚借给我调遣。宁佐先生的命令，自当配合。毕处长，那就请你在这等我凯旋归来之后，我在宁佐将军面前帮你好好的美言几句。多谢。小南现在怎么样了？陈队长不用担心了，李小姐那边我已经打点好了
，让人知道那里出事了，人命关天，拜托了。嗯、都给我抓过来，放活了。是，快！副所长，怎么办啊？你说我们是不是应该给他一记闷棍呢？李小南算是你给他的一记闷棍吗？真是什么事儿都瞒不住你啊！哼。还有多少事情没有告诉我？除了瞒不住的，基本上其他都知道了。有多大的胜算？这得看老天想让谁赢了。男くせにオーナーは捕まないのかごめんなさい、芝居隊長。着いた時にオーナーはすでに見えた。そして金持ちの窓を持っている。すでに撤退の情報を出たのようです。くそー。ソデラ、ま、ソソラ。我本来还想等您凯旋归来之后、替我在鹰佐将军面前美言几句。看来、现在是没这个希望了。一定是有人走漏了消息。行动处院子里面的每一个人都很可疑。行动处所有人都在您的眼皮子底下，您这么说，是太抬举我们，还是太低估您自己了？
，三点已经过了，这是可以走了。四虎队长，请代我向营佐将军问好。哎，老毕啊，啊，能借你一辆车，我去医院看小南吗？不用那么着急吧，到屋里来问你两句话。什么？小南他胃痛，送到医院去了。那你怎么还在这里啊？哎呦，走走走，我跟你一起去医院吧。哎哎哎，干嘛啊？别那么慌里慌张的，你先去煲点汤，让陈晨给小南带过去。等过两天小南差不多好了，你再去看他。别影响人家小两口讲悄悄话，不懂事儿。哦，也对哈。嗯，那我去叫刘妈煲汤。去吧。啊、嗯。来书房，把门关上。你早知道唐山海和徐必成有问题，是不是？回答我！我早知道钱秘书根本就不是舒碧华，陈深，你瞒天过海的本事你用到我头上来了是吧？在求风洞石库门救走徐碧城的人就是你，利用李小南为他开脱的人也是你，是不是？老毕，就算今天你不问我，我也打算告诉你。你放屁！你这叫通敌，你这叫内奸！你为了一个女人，你差点把我害死，你知道吗？你你死了吗？你不还好端端的站在这儿吗？你少跟我废话！如果你今天不给我一个理由，你不告诉我你到底是什么人，我就把你打残了，我养你一辈子。老毕，你经常跟我说要忠诚，可是你摸着自己的良心想一想，我们有必要去忠诚于日本人，忠诚于汪伪吗？你跟我说过，花无百日红，人无百日好，将来会变成什么样，谁也不知道。谁给饭吃，咱们就投靠谁。你又有多忠于日本人呢？就像今天一样，你没有在苏三省面前拆穿我利用李小南透露消息的事情，你又有多忠于日本人呢？你非逼着我把你交给银座，是不是？你把我交给银佐也没有用，大义灭亲感动不了日本人，这样只能让苏三省得势。你把我交给他们，只能证明你以前的无能。你以后在汪伪面前还能抬得起头吗？啊？留条退路给党国没有错，日本人现在利用你是因为你还有利用的价值。终归有一天他们会战败，到时候他们会带你走吗？命是我自己的，我只忠于我自己。如果你还当我是兄弟的话，我希望这是你最后一次拿枪指着我。
。李小姐，您醒了。啊，呃，我想给陈深打个电话。那个打电话可能不行，因为所长说了，他没回来之前，请您一直留在屋里。我就是怕陈深他担心我。再说现在都快四点钟了。我们能理解，但是您说我们一个下属，您就别难为我们了。所长好。你现在都能起来了，你好好休息一下。你好点了吗？好多了。坐。嗯，我该叫你苏队长还是苏所长？是不是我让你叫什么你就会叫？那你叫我三省吧。三省。嗯，不太好吧？我觉得我还是叫您苏队长顺口。你喜欢就好。对了，你，你怎么突然就起来了？你是不是想，你想干什么？那个，他们都是我安排在这帮你，帮你干活照顾你的。你有什么事你可以吩咐他们去做。胃怎么样了？你要不要吃东西？让他们买去。苏队长，是不是我想要的跟你说了，你都能帮我办啊？只要我能做得到。我想见陈深。不客气，你好好休息吧。哎，抓捕怎么样？成功了吗？呃，这是你该问的吗？不是，对不起，所长，我肚子，我肚子，对不起。去给李小姐买点吃的。您想吃什么？我我买买什么？什么叫我想吃什么？我让你去给李小姐买点吃的。李小姐她是个病人，你觉得病人应该吃什么，你就去买什么。知知道了，所长，知道了。对不起，对不起，对不起。你利用了小南是不是？苏三省，你要是不去当一个小说家的话，真的有点可惜了。你别跟我在这扯这些有的没的。除了小南，没有一个人离开得了行动处，一定是你利用了他。我知道你喜欢小南，但是你想用假想来打败我，是不可能的。这不是假想，你听着，你一定会露出马脚的。我发誓，我一定会打败你。我会一直等着你打败我的那一天。嫂子给你熬的猪肚汤，暖胃的，快点喝了它。这胃是不疼了，可不知道为什么，这手就是没有力气，抬不起来
你都能帮我办啊。只要我能做得到。我想见陈深